今回の動画で僕たちは N 語の試験勉強をしていこう N 語の100と1000の2つの漢字を勉強するよまず最初にサムネイルの答えを発表するね答えは千本桜千本桜というのは日本で大人気のボカロの曲だよとってもいい曲だから YouTube でサーチしてみてボーカロイドの曲で有名な千本桜だけど本当の意味は桜が多い場所のことを言うんだ桜の季節は3月の真ん中から5月の初めの方だよこの季節になると日本のたくさんの場所で桜を見ることができるんだよもし日本に来る季節が春だったら桜有名東京や桜スポット京都などでサーチしてみて日本に来たら必ず桜は見てほしいな<音楽>それではいつもの漢字クイズを始めるねさてこの漢字は何と読むでしょうかヒントはひらがな3文字ですヒントは野菜や果物フルーツを売っている場所だよ最近は野菜をスーパーマーケットで買うことが多いね答えは最後に発表しますねまずは100音読みは100音読みは100訓読みはないよ音読みだけ例文いきます3回繰り返しますテストで100点満点を取るテストで100点満点を取るテストで100点満点を取るみんなテストは好きそれとも嫌い私はテストは嫌いだな日本ではみんな勉強して100点を取りたいと思うんだよでも100点はパーフェクトってことだからなかなか難しいよね N 語の試験は難しい100点満点なんて取らなくても試験にパスができればいいからレッツチャレンジ他の言葉も一緒に覚えてみましょうこんな言葉もあるんだへえ知らなかったくらいで大丈夫です100万円100万円100万円百獣の王百獣の王百獣の王百貨店百貨店百貨店百という言葉にはたくさんの意味がありそうだね。百獣は動物がたくさんいること。百貨店は物がたくさんあることだからね。百貨店は少し古い言葉。今はデパートっていう人が多いかな。ちなみにデパートの地下にあるショッピング街のことをデパ地下と呼ぶよ。デパ地下の美味しい食べ物はデパ地下グルメって言うよ。次は線を覚えましょう。音読みは線、音読みは線。訓読みは地、訓読みは地。例文いきます。3回繰り返します。お会計は1500円でございます。お会計は1500円でございます。お会計は1500円でございます。日本のお金で1000円と100円は本当によく使います。1000円は紙のお金のこと。それをお札と言います。100円はシルバーの色で10個集めると1000円になります。日本では1500円あればマクドナルドでビッグマックを3個買えます世界で一番ビッグマックが高い国はスイスですスイスは1500円持っていてもビッグマックは1個しか買えませんスイスのビッグマックは1個925円ですとっても高いね他の言葉も一緒に覚えましょうこんな言葉もあるんだくらいで OK です千と千尋の神隠し千と千尋の神隠し
「千と千尋の神隠し」「千代神」「千代神」「千代神」「千羽鶴」「千羽鶴」「千羽鶴」「千代神」千神は綺麗な和風の折り紙です。日本の100円ショップでも買うことができます。千羽鶴はお祝いや病気のお見舞いなどに送ります。日本人で鶴を折れる人は多いので、鶴の折り方を教えてもらうのも楽しいかもしれません。それではクイズの答え合わせをしましょう。答えは、やおや、やおや、やおや、やおやのやおとはとっても数が多いこと。多くの野菜を売っているので、やおとショップの意味のやがくっついて、やおやと言います。昔、規定津大百科というアニメがありました。ドラえもんと同じ作者のアニメだよ。そのアニメで、ブタゴリラというキャラクターがいました。ドラえもんで言うと、ジャイアンみたいなポジション。ブタゴリラの家は八百屋をやっていました。最近は八百屋は減ってきています。野菜はスーパーマーケットの青果コーナーで買うことが多いかな。コンビニで野菜が買えることもあります。それでは今日習ったことの復習をするよ。今日は2つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字。100選を勉強したね。ベーシックな漢字は日本では日頃からよく使います。N 語の漢字を覚えていくと日頃目にする漢字がわかるようになります。頑張ってね。ではでは今日のお勉強を終わります。では、キーでした。